हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रोमनी एजुकेशन लेट्स स्टार्ट आवर अनदर सेशन ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक द फर्स्ट वन इज मैपिंग कंस्ट्रेंट्स एंड कार्डिनलिटीज एंड द सेकंड वन इज कीज सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स ओके सो द क्वेश्चन इज दैट वॉट इज अ कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है वो यही है कि आखिर मैपिंग कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ठीक है तो मैपिंग कंस्ट्रेंट के बारे में कहा गया कि जब भी हम एंटिटीज का उपयोग करते हैं डेटाबेस में तो वो एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं तो मैपिंग कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कि वो मैप एंटिटीज एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मैपिंग कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन क्या है तो मैपिंग कंस्ट्रेंट का बहुत सीधा साधा डेफिनेशन है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है अब हम देखते हैं यहाँ इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है तो यहाँ लिखा गया है इट इज यूज टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड बाई आर रिलेशनशिप सेट ओके ना अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है आखिर कितने सेट्स के बीच में ये रिलेशनशिप बता सकता है तो इसका सीधा सा आंसर है कि मैपिंग कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी सेट्स के साथ या बाइनरी एंटिटीज के साथ बाइनरी सेट्स बाइनरी एंटिटीज कहने का मतलब है कि दो एंटिटीज या दो सेट्स के बीच है तो हम ये कह सकते हैं इट इज यूजफुल एंड डिस्क्राइबिंग बाइनरी सेट्स ओके नेक्स्ट अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है मैपिंग कंस्टेंट से रिलेटेड वो ये है कि आखिर मैपिंग कंस्टेंट्स के टाइप्स कितने हैं इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो मैपिंग कंस्टेंट को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो फोर पार्ट्स हैं वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू वन और मैनी टू मैनी अब वन टू वन जहाँ पे हम एक रिलेशनशिप ऐसा बताते हो जिसमें एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से वन टू वन का रिलेशनशिप रखती हो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक टीचर से रिलेटेड है एक कस्टमर एक शॉप से रिलेटेड है ठीक है तो जहां पे हम ऐसी ऐसा रिलेशनशिप बता रहे हो जहां पर जो भी रिलेशन हो बस एक का हो ठीक है अब वन टू मैनी की बात की जाए एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट से रिलेटेड है ओके ठीक उसी तरीके से मैनी टू वन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक टीचर से रिलेटेड है मैनी टू मैनी बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स से रिलेटेड हैं ठीक है तो अब अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो वन टू वन का डेफिनेशन कहता है एन एंटिटी of entity set a can be associated with at most one entity of the entity set b and an entity in entity set b can be associated with at most one entity of entity set a theek hai iska matlab yahi hai ki set a ki ek entity set b ke sirf ek entity se hi एसोसिएट कर सकती है अपने आप को अपने आप को संबंधित कर सकती है ठीक उसी प्रकार से अगर हम सेट बी की बात करें तो सेट बी की एक एंटिटी सेट ए की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ एसोसिएट कर सकती है अपने आप को रिलेट कर सकती है ठीक है अब वन टू मैनी के डेफिनेशन की बात करें तो वन टू मैनी का डेफिनेशन कहता है एन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट ए can be associated with any number of entities of entity set B and an entity of entity set B can be associated with at most one entity of entity set A ठीक है अब वन टू मैनी का रिवर्स होता है मैनी टू वन ठीक अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक एंटिटी ए जो है वो एंटिटी बी के कितने भी नंबर एक एंटिटी ए जो है वो एंटिटी सेट बी के कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज हो उनसे रिलेट कर सकता है लेकिन एंटिटी सेट बी सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ रिलेट करेगा एंटिटी सेट ए बी 
ठीक है मतलब ए बी के साथ कितनी भी संख्या हमें रिलेट कर करे लेकिन बी जो है वो ए के साथ सिर्फ एक ही संख्या में रिलेट करेगा ठीक है नेक्स्ट अब मैनी टू वन की बात की जाए तो मैनी टू वन जैसा नाम से ही लग रहा है बहुत सारे हैं और एक से संबंधित हैं ठीक है तो इसका डेफिनेशन कहता है एन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ सेट बी एंड एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी इन एंटिटी सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट ए सेट ए के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं वो सेट बी के सिर्फ एक ही एंटिटी से रिलेट कर सकती हैं अपने आप को और सेट बी के जितने भी एंटिटीज हैं वो सेट ए के जितने चाहे उतने एंटिटीज के साथ रिलेट कर सकते हैं एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को ठीक है पहले केस में मैनी टू वन ए से जब हम बी तक गए तो मैनी टू वन और जब हम बी से ए तक आए तो वन टू मैनी अब लास्ट जो हमारा है दैट इज मैनी टू मैनी एंड द डेफिनेशन ऑफ मैनी टू मैनी सेज एंड एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट बी एंड एन एंटिटी इन एंटिटी सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट ए ओके तो अब यहाँ पे जो बात हमारे सामने रखी गई वो ये है कि एंटिटी सेट ए में जितनी भी एंटिटीज हैं वो बी के जितने चाहे उतने एंटिटीज के साथ एसोसिएट कर सकती हैं आपने आपको और बी के अंदर जितने भी एंटिटीज हैं वो ए के जितने भी एंटिटीज हों उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं और यही है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप अब आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड इसको हमने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी है कि आखिर वन टू वन का रिलेशनशिप कैसा होता है वन टू मैनी का कैसा होता है ठीक इस तरीके से मैनी टू वन का कैसा होता है और मैनी टू मैनी का कैसा होता है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं सेट ए और सेट बी सेट ए की जितनी एंटिटीज हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सेट बी के जो एंटिटीज हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर उनके साथ जब अपने आप को एसोसिएट कर रही हैं तो सिर्फ एक ही बार कर सकती हैं ठीक इसी तरीके से जो बी है वो ए के साथ सिर्फ एक बार ही अपने आप को एसोसिएट कर सकता है तो इसका सीधा सा हमारे सामने जो आंसर आता है वो ये कि वन टू वन में सेट ए की जितनी एंटिटीज हैं वो सेट बी के सिर्फ एक एंटिटी के साथ ही रिलेट कर सकते हैं अपने आप को एक एंटिटी सिर्फ एक एंटिटी के साथ ठीक उसी प्रकार से बी की जितनी भी एंटिटीज हैं वो सेट ए के सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी के साथ ही अपने आप को रिलेट कर सकती हैं ठीक है अब ये था हमारा वन टू वन का रिलेशनशिप अब वन टू मैनी के रिलेशनशिप को हम देखते हैं यहाँ पे हमने देखा कि ए वन हमारे पास एक एंटिटी है सेट ए का ठीक इस तरह से ए टू और ए थ्री ए वन जो है वो बी वन और बी टू के साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है ठीक इसी तरह से ए टू जो है वो बी थ्री और बी फोर के साथ और ए थ्री जो है वो बी फाइव के साथ तो यहाँ ए थ्री और बी फाइव में जो रिलेशन है दैट इज वन टू वन बट इसके ऊपर के जब हम दो सेट्स को इसके ऊपर की दो एंटिटीज को देखते हैं तो यहाँ जो हमें रिलेशनशिप मिलता है वो है वन टू मैनी बिकॉज ए वन एंड ए टू आर एसोसिएटेड विथ टू एंटिटीज ओके अब ए वन जो है वो बी वन और बी टू के साथ एसोसिएटेड है और ए टू जो है वो बी थ्री और बी फोर के साथ एसोसिएटेड है सो so, हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप है ये है वन टू मैनी का तो ये हमारे दो टाइप्स हुए वन टू वन और वन टू मैनी अब हम आगे देखते हैं और बाकी बचे दो टाइप्स तो हमारे पास जो बाकी बचे दो टाइप्स हैं वो हैं मैनी टू वन और मैनी टू मैनी जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं हमारे सेट ए के पास ओवरऑल फाइव एंटिटीज हैं और सेट बी के पास तीन एंटिटीज हैं और सेट ए की दो एंटिटीज बी के एक एंटिटी के साथ रिलेटेड हैं मतलब मैनी टू वन ये मैनी हो गए और ये हमारा वन ठीक इसी तरीके से यहाँ A3 जो है वो वन टू वन यहाँ पे है A3 B2 से रिलेटेड है और A4 A5 जो दो एंटिटीज हैं वो B3 से रिलेटेड हैं मतलब मैनी टू वन तो इसलिए ये पूरा रिलेशनशिप जो कहा जाएगा वो है मैनी टू वन का 
ओके नेक्स्ट मैनी टू मैनी के बारे में कहा गया था कि ए की जितने एंटिटीज हैं वो बी के कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकती हैं और बी के जितने भी एंटिटीज हैं वो ए के कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया हुआ है हमारे पास एंटिटीज हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और बी वन बी टू बी थ्री बी फोर यहाँ ए वन जो है वो बी वन बी टू से जुड़ा हुआ है ठीक उसी प्रकार से जो ए टू है वो भी बी वन और बी टू से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो रिलेशन से पा रहा है वो है मैनी टू मैनी का कि किसी तरीके से ए थ्री ए फोर और बी थ्री बी फोर में जो रिलेशन से पा रहा है वो भी है मैनी टू मैनी का सो so, हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो है मैनी टू मैनी मैपिंग कंस्ट्रेंट का ठीक है तो ये थे हमारे चार कंस्ट्रेंट के टाइप्स अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं सो दिस इज अवर अनदर टॉपिक कीज अब कीज की जब बात की जाए तो कीज की बात शुरुआत ही होती है उसके टाइप से वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ की सुपर की कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की सुपर की का डेफिनेशन कहता है अ सुपर की इज इधर अ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स इन अ डेटा बेस सिस्टम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो विद इन अ टेबल सुपर की या तो एक सिंगल कॉलम हो सकता है या मल्टी सेट ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जो कि किसी एक रो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे ठीक है अब यहां पे कहा गया अ सुपर की ऑफ एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट एक से ज्यादा एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा कॉलम वैल्यूज आर यूज टू यूनिकली डिटरमाइन ईच एंटिटी जिनका प्रयोग किया जाता हो किसी एंटिटी के बारे में बतलाने के लिए जैसे अब हमारे पास एक रिलेशन है या एक टेबल है जिसका नाम है अकाउंट ठीक है तो अगर हमें किसी के अकाउंट के बारे में बताना है तो हमने कहा कि उसका अकाउंट नंबर और नेम और उसके डेट ऑफ बर्थ को हमने ले लिया तो ओवरऑल हमारे पास तीन एट्रीब्यूट हो गए तो अब हम इन तीनों एट्रीब्यूट को जब हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो यही है हमारा एक सुपर की ठीक है अब नेक्स्ट अब बात करेंगे कैंडिडेट की तो कैंडिडेट की के बारे में कहा जाता है कि दी मिनिमम मिनिमल सुपर की इज रेफर्ड एज ए कैंडिडेट की जैसे अभी हमने सुपर की के एग्जांपल जो हमारा अकाउंट टेबल है उसके अंदर हमारे पास तीन एट्रीब्यूट हैं पहला एंटिटी जो है वो अकाउंट नंबर दूसरा जो एंटिटी है वो है नेम और तीसरा जो है वो है डेट ऑफ बर्थ अब इन तीनों में से आप किसी भी एक की बात करो जैसे मैं बात करूं अकाउंट नंबर की तो वो एक कैंडिडेट की है अगर मैं बात करूं नेम की वो भी एक कैंडिडेट की है और ठीक किसी तरीके से अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की तो वो भी एक कैंडिडेट की है ठीक है तो ओवरऑल हमारे पास तीन कॉलम्स हैं और तीनों के तीनों कैंडिडेट की के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमारा डेफिनेशन कहता है कि दी मिनिमल सुपर की इज रेफर्ड एज अ कैंडिडेट की ठीक है अब प्राइमरी की की बात की जाए तो प्राइमरी की कहता है कि आउट ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट की जितने भी कैंडिडेट की हैं उनमें से हम किसी भी एक की को प्राइमरी की कह सकते हैं ठीक है हमने से, हम उसमें से किसी भी एक की को सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी की के तौर पर जैसे हमारे पास तीन कॉलम्स हैं पहला या तीन एट्रीब्यूट्स हैं पहला जो है वो है अकाउंट नंबर दूसरा जो है वो है नेम एंड द थर्ड वन इज डेट ऑफ बर्थ अब इन तीनों में से हम किसी भी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं ठीक है जैसे हमने अकाउंट नंबर को प्राइमरी की बना दिया या नेम को हमने प्राइमरी की बनाया या डेट ऑफ बर्थ को प्राइमरी की बनाया लेकिन ऐसे केस में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि ये सब के सब यूनिक भी होने चाहिए मैच नहीं करने चाहिए एक दूसरे से ठीक है खैर वो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे हम जब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से आ, प्रोग्रामिंग के सिनेरियो में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के सिनेरियो में हम समझेंगे कि प्राइमरी की होता क्या है ठीक है नेक्स्ट इज कीज ऑफ अ रिलेशनशिप सेट्स और कीज ऑफ अ रिलेशनशिप सेट में हमारे पास सबसे पहला की आता है दैट इज सुपर की द सुपर की ऑफ अ रिलेशनशिप सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कीज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज अब एंटिटी सेट्स 
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आखिर ये डेफिनेशन क्या क्या है तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल अभी शेयर करता हूँ मैं कहता हूँ हमारे पास दो टेबल्स हैं पहला टेबल है कस्टमर और दूसरा टेबल है अकाउंट नंबर या अकाउंट ठीक है अब जो कस्टमर में हमने प्राइम कस्टमर टेबल में जो हमने प्राइमरी की बनाया वो था कस्टमर आईडी जो अकाउंट टेबल में हमने प्राइमरी की बनाया वो है अकाउंट नंबर अब हमने क्या किया कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया कस्टमर आईडी को अकाउंट नंबर को और एक तीसरा टेबल जनरेट किया जिसका नाम है डिपॉजिटर तो अब डिपॉजिटर के लिए कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर जो है वो सुपर की होंगे सुपर की किसके लिए होंगे डिपॉजिटर के लिए ये कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर कहाँ से आए ये कस्टमर आईडी आया कस्टमर टेबल से जो कि कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है अकाउंट नंबर जो आया वो अकाउंट टेबल से आया जो कि अकाउंट टेबल का प्राइमरी की है ठीक है अब ओके माई फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट and do subscribe my channel to get regular video updates thank you